，先来开个箱。下面这个就是公司今年的圣诞礼包，啊，小刘的公司啊。然后上面这个咖啡的一个配件，就磨豆机，咖啡豆磨豆机也可以磨一些红豆啊、黄豆啊，都可以磨的一个磨豆机。有一个这个喂，有没有什么卵用的啦？嗯，不包了，发不去了，就这么写吗？上面还有什么东西？有没有一点有用的东西呢？这是什么？这是杯垫，去，有了，完蛋了，看一下，这个呢？哦，这个小夹子挺可爱的，好吧，放那个这啥玩意儿干嘛呀？这不送一些大地啊，大家都是爱学习的人哎。这是我们第一次在新家里面过新年嘛？以前我就很希望说可以买一棵假的圣诞树，然后每年呢就可以拿出来循环利用，两个人一起装扮一下，就感觉这个过程挺有仪式感的。所以今年的圣诞节赶快去看了，但是还是很犹豫，一直很犹豫，就买真树还是买假树，犹豫着犹豫着就两周就过去了。就是有两个小建议吧，第一就是。要买真树的话，就尽量要尽早买。基本上十一月底，每个街区都有一个像报刊亭一样的花店，他们都有开始卖圣诞树。据我观察，就是卖完就没有了，所以去的晚的话，能挑的也少。所以基本上是两周内都差不多会卖完。到第三周的话，然小的店就挑不到了。那关于这个真树假树怎么选啊？对我来说的话，不管它是有机物还是无机物，我都会把它拟人化。就我希望它可以陪伴我们久一点，也会带着我们的呃每一年这样的记忆，会给我们很多回忆嘛。那今年是第一年，那以后每年的十二月肯定都会装扮它，就会啊留下跟它一起的故事。所以也是还好买的早，昨天突然就荷兰又强封锁嘛，很多店都不能再开了。那今天是阿乐烧的这么多菜，这个是跟小刘学的 b a r b e 猪肉白菜炒粉条，特别有白菜粉条的那个风味哈，但是是炒的版本。然后这个就是一个味增汤的配料，这是通常我都会放这个海带、豆腐、菇类，汤底呢又带一点这个虾。出锅的时候放了个香菜，饭已经准备好了，人还没有来。然后这个呢是 ginger beer， 就跟饮料一样。拍到了我这个圣诞红花没有？这里有个圣诞红花哈。啊，那我们今天就用这个摩卡壶做一杯咖啡。豆子是巴西的，加了一些巧克力，还有那个杏仁的一些味道。它这个包装还挺好玩的，有点像那个药罐子。是周易送的。然后这个是我们买了一个磨咖啡豆的机器，你把咖啡豆放进去，按一下它就可以磨掉了。那这个呢，就是我们买的这个摩卡壶。我们买这款是因为我们家用的是那个 induction stove， 所以只能买这种不锈钢的。对，那我们就可以开始了。先大概估算一下多少。嗯，没有买那个咖啡量勺。嗯，那我们开始按了哈。先把这个倒过去，看不见的水啊，看不见的水。对水不能漫过这个波浪头。那注意这个时候呢，它这个不锈钢是很烫，所以我们用一块布给它包一下。我开个小火。最近都没有跟大家闲聊了，就突然开始记录夫妻日常了，有没有？一直忙着这个拼图，我觉得它也是我闲聊的时候的背景的一部分。然后一一直缺席了，就想快点把这个弄弄好，然后桌子也能清理出来，整理的干干净净的，可以过新年嘛。现在我们分出来了最后两部分，今天是拼图的第四天，终于完工了。我发现封城了之后，可能没有地方可以买这么大的画框了，也不知道怎么把它挂起来。这个快，动动，动动，做那个鸡肉馄饨，这个是鸡肉馅儿，然后我已经切好小的姜末放进去了，就把所有的配料放一起，然后给它搅散。配料呢，主要是姜末一个，然后我现在在切葱，最后呢，我们会打一个鸡蛋进去，有一个粘稠感，酱油、料酒、胡椒粉跟盐就可以了。那你那个馄饨的汤头呢？汤头，等会儿自己用那个白水加点虾皮啊，加点紫菜这些就可以了。我们家喜欢吃葱，所以我葱会多放。我们家喜欢吃葱的意思就是我喜欢吃葱，是吧？
好，放点酱油，放点盐巴，再放点白胡椒，就稍微滴一点料酒，不要太多，怕它那个味道太冲。我们先搅，然后最后搅到中间的时候，我们再打入一一个鸡蛋。我们家搞这玩意儿都是没有人会上手的。推荐用香油，但是我们家好像没有香油，所以我就随便找点普通的油，普通的油代替一下就好了。哦哦哦哦我们家最大的特点呢，就是烧菜，烧菜靠手感。已经慢慢成型了。哎，我发现去年是我做的饺子，今年是你做的馄饨，是吧？每年过年都不一样。我们打个蛋进去，它最后的效果就是一个粘在一起那种糊稠的那种感觉。那就是往一个方向搅。哦，这个就有粒儿多了。对，网上的说法就是把劲儿打进去，哗，你糊烧的。哦，你看有一点效果了呗，粘哒哒的感觉。这个是我们的馄饨皮。然后弄点水，万一要沾手的话，好，我们可以开始了。脚下面沾点水啊，那这个皮很难捏，这个包法好像比较麻烦。对，这种皮，我们等会换一个包法。这这个是测试一下，嗯、测试一下咸蛋，是包了一个。跟水饺一样，我们先煮第一个，尝一下它的味道，然后看一下肉里面是否还要再改一下味道，盐啊、糖这种。开始包喽。半吧，至少。沸水的时候给它放下去。你看，我们已经煮过一锅了，看一下成品成品多。鸡肉就很鲜，很鲜。